Tras haber transcurrido un año del incendio que acabara con el patrimonio de más de 500 locatarios en el mercado Corona, el Comité de Seguimiento a este caso en Guadalajara, integrado por las empresas encargadas de la construcción, regidores de los tres partidos políticos y el alcalde Ramiro Hernández, mantuvieron una reunión con los locatarios del mercado, quienes vestidos de blanco, quienes no habían participado en marchas y plantones, y de negro los representantes de la Asociación Civil Mercado Corona por Siempre, escucharon una larga remembranza del avance de los trabajos de construcción. El representante de Afronta Grupo México, México, constructora encargada de edificar el nuevo mercado, Gabriel Pérez Gómez, señaló que la maquinaria pesada utilizada en los cimientos de la obra fue la causante de los hundimientos en las calles Independencia, Zaragoza y Santa Mónica. Sin embargo, afirmó que se trabaja en el resarcimiento del daño. Les puedo decir que no tiene nada que alarmarse, no hay nada, la gente puede transitar. Nosotros, si nos han visto, hemos caminado por ahí. Además, pues tenemos la responsabilidad de mantener, somos humanos y no queremos que pase ningún, ninguna parte desagradable. Hemos enfrentado todos los compromisos, hemos ido con todas las gentes y hemos aceptado todas las críticas. Asimismo, Gabriel Pérez Gómez refrendó su compromiso de entregar el nuevo mercado el próximo 15 de septiembre, negando así que se encuentre la obra a destiempo. Ante la intervención de comerciantes que persisten en su petición de obtener garantías jurídicas, el alcalde Ramiro Hernández puntualizó que se entregará la certeza a los locatarios que estén regularizados en el padrón. Vamos a ir resolviendo los problemas de todos. Yo hice un compromiso y se los quiero reiterar, todos van a tener un espacio, incluyendo los que estaban en el banquetón, porque de lo que se trata es que el mercado le resuelve el problema a ustedes. Ahora, me han venido pidiendo certeza jurídica, se las vamos a dar a todos. Miren, lo primero que queremos es que el jurídico haga un análisis y se los entregue a cada uno de ustedes. Hernández García informó que se buscará a los comerciantes de manera personal para revisar la situación jurídica y prevenir la entrega de documentos antes de la inauguración del mercado. Agregó que en el transcurso de esta semana se culminará la etapa de construcción del estacionamiento y con esto la parte más difícil y tardada de la obra, por lo que los avances en la edificación podrán observarse con mayor rapidez. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Alicia Presa.